Om Swastiastu, selamat malam pemirsa. Anda tergabung bersama kami di Bali Postok edisi hari ini selasa 5 Mei 2020. Nah pemirsa pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor kehidupan saat ini. Kasus karyawan yang dirumahkan dan PHK semakin banyak. Mengingat sebagian besar kerama Bali bergelut di sektor pariwisata sehingga banyak yang terdampak di tengah tuntutan yang semakin besar dengan pendapatan mengalami uh, penurunan secara drastis memicu persoalan psikologis tentunya. Akibatnya berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental. Untuk itu pemirsa mengantisipasi gangguan kesehatan fisik dan mental saat menghadapi pandemi corona atau COVID-19 ini perlu langkah yang tepat. Apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak sampai mengalami gangguan kesehatan fisik terlebih sampai gangguan kesehatan mental? Untuk itu pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan pelaksana kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ibu Luh Gede Gresia Arselina SKM. Selamat malam Ibu. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam Ibu, kabar baik, sehat? Sehat, sehat. Iya, masih di rumah saja Ibu? Nggih. Nggih, baik. Ibu, terjadinya pandemi uh, COVID-19 ini, banyak sekali persoalan yang dihadapi masyarakat. Iya, misalnya Betul. seperti dampak-dampak uh, dari bisnis merugi, kemudian banyak karyawan yang dirumahkan, sehingga berdampak pada penghasilannya tentunya Ibu. Bila ini berlangsung cukup lama, apa nanti dampaknya dari segi kesehatan bagi masyarakat? Silakan Ibu. Oke, okay, uh, banyaknya karyawan yang dirumahkan akibat dari pandemi COVID ini, secara langsung akan berakibat pada penurunan pendapatan seseorang. Iya. Yeah. Hal ini sudah barang tentu akan menjadi faktor yang mempersulit seseorang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Di mana seperti kita ketahui bersama, asupan nutrisi yang baik Nike sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan imunitas tubuh terlebih dalam situasi pandemi seperti ini. Selain itu, kondisi ini juga akan berimplikasi ke aspek psikologis. Nah, kehadiran COVID-19 ini cenderung menyebabkan stres karena... Tiba-tiba saja karyawan harus dirumahkan, hmm. kehilangan pekerjaan, sedangkan mereka harus menghidupi keluarga, ada juga yang harus membayar utang, cicilan, dan sebagainya. Tentunya akan ada perasaan cemas, tertekan, sedih dengan kondisi yang dialami secara tiba-tiba, dan hmm. tidak ada uh, tidak adanya kepastian sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. begitu. Hmm, bet. Baik, baik. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri, Ibu, apa yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, Ibu? Oke. Jadi melihat besarnya dampak psikososial yang bisa timbul akibat pandemi COVID-19 ini, karena siapapun rentan mengalami stres atau gangguan kecemasan, Dinas Kesehatan menyiapkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau disebut DKJPS, hmm. jadi dalam bentuk layanan curhat online di hotline khusus, begitu. Hmm, baik, baik. Oke, kami bersinergi dengan komunitas teman baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Denpasar, serta TPPKK Kota Denpasar, begitu. Nah, uh, jadi DKJPS ini berbasis masyarakat dan mengutamakan kerjasama semua profesi kesehatan jiwa serta semua komponen di masyarakat. Hmm. Poin awalnya memang dari Dinas Kesehatan karena tugas di sendiri adalah menjaga masyarakat agar tetap sehat baik fisik maupun mental. Hmm. Itu yang pertama. Nah, jadi semenjak layanan ini dibuka pada tanggal 1 Mei 2020, Kasus yang sudah ditangani sebanyak 18 kasus. Hmm. Jadi masalah-masalah yang disampaikan itu beragam. Hmm. Ada dari uh, masalah kecemasan karena berita COVID-19 ini yang terlalu deras informasinya. Ada yang terkait dengan permasalahan ekonomi, masalah rumah tangga, bahkan hingga masalah putus cinta juga termasuk. Dia berefek. Begitu. Baik. Kemudian juga... Mm -hmm. Dalam waktu dekat, Dinas Kesehatan akan melakukan sosialisasi layanan DKJPS ini mm -hmm. ke Satgas COVID Kecamatan hingga ke Desa Lurah melalui webinar. Uh, selain itu, sosialisasinya juga akan kami lakukan ke para PMI, begitu. Oke, okay. baik. Baik, Ibu, masyarakat kita saat ini, uh, tidak semua orang yang ingin uh, melakukan konseling mungkin masih dikatakan masih ragu-ragu atau masih malu-malu seperti itu Ibu. Nah, bila masyarakat ingin melakukan konseling terkait persoalan yang dihadapi dalam masa pandemi COVID-19 ini, caranya seperti apa Bu? Oke, jadi masyarakat kota dan pasar siapapun itu baik OTG, ODP, PDP, konform, PNI 
uh, pelaku uh, pelaku perjalanan lainnya termasuk juga petugas di garda terdepan seperti petugas kesehatan ataupun relawan itu yang memang rentan juga mengalami ke- gangguan kecemasan atau ketakutan berlebih akibat covid ini bisa chat di hotline kami di nomor 082 mm-hmm. 147 mm-hmm. 148 112 mm-hmm. nah setelah itu admin akan memberikan form yang wajib diisi klien mm-hmm. kemudian konselor akan menghubungi via chat WA di jam yang disepakati oleh klien seandainya dengan konseling ini permasalahan belum juga teratasi dan perlu bantuan profesional kesehatan jiwa maka akan kami rujuk ke profesional kesehatan jiwa yang ada di rumah sakit di kota Denpasar Untuk Baik. layanannya sendiri, ini mm-hmm. dilakukan mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam, begitu. Baik, Baik Ibu. 18 kasus yang uh, sudah sempat ditangani seperti itu ya oleh uh, ya. Dinas Kesehatan sendiri. Yang menjadi kendala sebetulnya Ibu, apa sebenarnya dari masyarakat uh, yang menjadi kendala itu yang susah untuk melakukan konseling uh, dan lain sebagainya? Untuk melakukan konseling mungkin artinya uh, belum terbiasa ya untuk hmm. bercerita ya. Jadi ya. Uh, sebenarnya setiap orang itu kan rentan ya dengan permasalahan hidup. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Hmm. Mulai ada yang kehilangan pekerjaan seperti itu. Dan mereka tidak tahu kemana harus bercerita. Be- mencurahkan isi hatinya begitu. Sebetulnya perasaan-perasaan itu ya harus memang disalurkan. Tidak hmm. boleh dipendam karena... Emosi-emosi yang lama terpendam itulah nantinya akan memicu kegangguan kejiwaan begitu. Hmm. Yang membuat cemas berlebihan seperti itu Ibu ya? Iya betul Betul baik dan karena juga uh, melihat bahwa kecemasan berlebihan juga bisa menurunkan sistem imun tubuh kita betul. Ibu Yang rentan terhadap ya. uh, virus-virus COVID-19 ini seperti itu ya Ibu ya? Iya uh, betul baik. sekali uh, ya. Baik Ibu menjaga kesehatan fisik dan mental Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Bu? Oke, jadi ada 6 tips yang bisa dilakukan untuk menjadi diri tetap sehat jiwa ya, termasuk sehat fisik tentunya di masa pandemi ini. Dan sudah kami sebarkan di media sosial Dinkes Kota Denpasar serta Pemkot Kota Denpasar, begitu. Jadi yang pertama itu ada kenali reaksi wajar. Mm-hmm. Sadari dalam situasi pandemi ini bahwa kadang kita sesekali merasa cemas, khawatir, jengkel, marah, hmm. itu adalah reaksi yang wajar. Jadi reaksi emosi ini akan berubah seiring perubahan situasi dan perubahan aktivitas kita. Hmm. Kemudian yang kedua, segera buat keseimbangan pola aktivitas yang baru. Hmm. Jadi kita banyak yang uh, work from home, begitu kan, yeah. rencanakan pola kerja yang baru saat di rumah. Misalnya hmm. nih, pilih tiga target setiap harinya untuk dilakukan selama seminggu, Untuk tugas kantor, perumahan, ataupun kegiatan-kegiatan santai lainnya. Kemudian bisa juga membuat jurnal aktivitas, jalankan hobi-hobi baru yang dikerjakan di rumah, hmm. tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Hmm. Yang ketiga adalah sadari kebutuhan tidur kita. Tetapkan waktu tidur di waktu yang serupa, jauhkan gawai saat malam hari sebelum tidur, Bisa juga kita lakukan relaksasi sebelum tidur, mungkin dengan tarik nafas, seperti itu biar lebih rileks. Mm-hmm. Dan juga kita bisa refleksi diri tentang aktivitas harian kita hari ini, seperti mm-hmm. itu. Yang keempat adalah tetap terhubung dengan support system. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. jadi ini kan uh, physical distancing, yeah. bukan emotional distancing kan, mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Nah, jadi tetaplah terhubung dengan minimal satu orang yang kita sayangi setiap harinya. Walaupun hanya dalam waktu singkat, nah jadi bisa melakukan video call atau voice call daripada chat biasa. Hmm. Kemudian silakan mencurahkan apa perasaan yang dirasa, begitu. Lalu yang kelima adalah batasi informasi. Hmm. Jadi batasi hmm. penggunaan medsos. Pilihlah berita-berita dari portal yang akurat dan terpercaya. <tuh> Kemudian Batasi konsumsi berita COVID itu hanya 2-3 kali dalam sehari. Hmm. Ganti keinginan membaca berita dengan membaca buku dengan topik kesukaan kita. Hmm. begitu. 
Yang terakhir adalah hindari kompensasi negatif, jadi hindari konsumsi alkohol dan rokok hmm. untuk mengatasi kebosanan atau kecemasan. Hindari perilaku yang menyebabkan kecanduan hmm. seperti misalnya judi online, hmm. melihat gambar atau video asusi, uh, asusila, atau bisa juga dengan mencari dukungan uh, kesehatan jiwa atau DKJPS yeah. ini dengan menghubungi hotline kami begitu. Hmm. Sebetulnya banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk uh, menguasai emosi pada saat betul. pandemi COVID-19 ini ya Ibu ya. ya uh, sebagai pengalihan yang lebih, ya. uh, pengalihan kegiatan-kegiatan uh, yang lebih positif tentunya seperti itu Ibu. Iya. Iya, baik. Betul Ibu, sekali. harapan Ibu kepada masyarakat nih agar pandemi covid tidak mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Ibu? Harapannya? Iya. Jadi uh, apabila uh, kalian merasakan ada ada sesuatu uh, dan tidak tahu kemana mungkin harus bercerita, yeah. uh, silakan langsung saja hubungi manfaatkan layanan uh, online ini. Jadi artinya uh, setidaknya dengan berbagi cerita itu bisa lebih uh, membuat kita merasa nyaman. Tentunya mm -hmm. dengan perasaan nyaman. Uh, itu akan mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik hmm. kita seperti hmm. itu. Hmm. Baik, baik. Ibu Lo Gede Gracia Arselina SKM, pelaksana kesehatan jiwa dinas kesehatan uh, Kota Denpasar, terima kasih banyak sharingnya malam hari ini, Ibu. Tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan ya agar kita semua uh, sehat selalu. Baik pemirsa, demikian Bali Pols Talk kali ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, Om Santi 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 Om.